躲我。既然当了婊子，就别立牌坊。去给顾怀之倒酒，这笔钱就归你，拿去给你那个该死的妈续命。滚！送杯水给我。我送什么呢？杯水可是送水。那晚之后，他一纸合约困住了我。我是被陷害的。我们是签了合约的，你没有资格拒绝我。但是我不会至还不至于在床上强迫女人。别走。我想和你聊聊。你胆子变大了，床上可不是聊天的好地方。我想带你见见妈妈。什么？我妈妈。你什么身份，姐？夏爷，下了床我们没有任何关系。顾少，关于婚事和具体的婚期，我们明天过去与您商议。你要结婚？你要结婚？夏爷，你越界了。别用这种眼神看我，好像你有多喜欢我似的。但是你别忘了，我们两个人开始一算计，过程也只是一场交易。你献祭身体，我支付金钱。多的东西不该有，也不会有。你知不知道，我最恨你是个哑巴。你动了不该有的心思。从今天起，我们的合约终止。要钱是吧？这里面有两百万，拿着，以后不要出现在我面前妈，你一定要醒过来，妍妍只有你了。哟，哭丧呢？这女人不还没死吗？我妈跟你说话呢。还我，夏言。你个死贱人，居然敢瞒着我用夏家的钱给沈之许治病！明月，去找医生把药费停了，我这就去。这是我自己的钱，跟夏家没有任何关系。只要你还姓夏，你赚的每一分钱都是我夏家的资产。求求你们，放过我妈妈。夏言，我可以给你一次机会，只要你答应代替我嫁给顾少，我就要沈之许继续治病。顾少，关于婚事和具体的婚期，我们明天过去与您商议。嫁给顾怀之？顾怀之是什么人物？你还真敢痴心妄想？顾怀之是我的，你要是敢动他的主意，我不会让你和你这个该死的妈好过。不管是哪个顾少，我不愿意。婚姻不是儿戏。让你代替明月嫁给顾家，是你天大的福气，别给脸不要脸。怎么不愿意啊？可以啊，就是不知道沈之许
，能不能活得过今晚？不过，只要你搭上顾远少爷这根线，夏家的资金链就可以恢复。到时候，你可是大功臣呀，爸爸肯定不会放着沈之许不管的。怎么样，想清楚了吗？我答应你，顾总，这是西安小姐寄过来的终止合同，他签了。啊，养不熟的女人。只要钱给够了，跑得比谁都快。顾总，如果您还想留他，陈总，你今天话有点多了。对不起，顾少，与小少爷联姻的夏家带着女儿过来了。一个企图攀高枝的夏家，一个卖身求荣的女人。顾少，您不同意这门婚事吗？夏家见钱眼开不佳。但顾源整天在外花天酒地，有损顾家形象。这门婚事来得正好，我高兴还来不及呢，又谈何反对？走吧，我这个做小叔的，怎么也得替我侄子把把关，去见见那位夏家来的小姐。给你攀高枝，你就当好哑巴的本分。待会儿该说什么，不该说什么，自己掂量着点。小心一点，你就是我那个文文姐，长得还蛮漂亮的。别害怕。我对这种指腹为婚没有任何兴趣，这次来呢，就是跟我小叔说清楚。进去吧。我这个小叔啊，才是我们顾家真正的话事人。我爷爷都要听他的，活生生一个现世人啊！还真别不信，方圆十里，没人敢近他的身。这么多年，他连个女人都没有，怀疑他是性病。小叔，顾少，这就是我女儿夏莲。哦，这就是要嫁给我侄子的女人。是是是。好，我先坐下来。夏夫人，如果我没记错的话。和我们夏家定下婚约的人，应该是夏明月小姐吧？可你今天却换了个人，你这是什么意思？顾老爷，妍妍是我流落在外的小女儿，我一直想要弥补她。要是她能嫁给顾远少爷，也算她三生有幸了。流落在外的小女儿，那是应该好好弥补弥补。可这跟阿远的婚事有什么关系？我顾振国的孙子，也是你夏家能拿来随意作为弥补女儿的东西吗？顾老爷，您误会了，不是这个意思。我们夏家能和顾家提亲，那是三生有幸啊。可你们夏家并不懂得珍惜。看来，这门婚事，我顾家是无福消受了。顾爷爷，来人呐，送客。幸好顾远和顾爷爷都反对这门婚事。不然，爹，阿远，这门婚事你一直不愿意，爷爷是知道的。既然他夏家不知好歹，爷爷打算给你找一门好的亲事。爹，我反悔了。你，我要娶她。阿远，你这什么意思啊？爹，与夏家女儿成婚呢？是奶奶的遗愿，这门婚事我应了。阿远，你要想清楚，这可是一辈子的事儿，不能儿戏
爷爷，您放心吧，这毕竟是人生大事，我呢，也不是随便做的决定。您也不用怪夏家人，这人呢，是我让他们换的。什么？是你要夏家换的？我跟夏小姐早就情投意合了，只不过我没想到，她是夏家流落在外的二小姐，正好是我们不少的事情。既然是你自己的选择，那我就不必在这妄作恶人了。选个良辰吉日，把婚事定了吧。哎，我不同意。小叔，怀志，你和夏小姐不合适，你们俩的婚约退了吧。怀志，你和夏小姐认识啊？关系颇深。顾少，是不是妍妍不懂事，曾经冲撞过你？我一定让他跟你道歉。可以啊，那你让他。亲自开口和我说。这，顾怀之，你非得用这种方式羞辱我吗？怎么，做不到？妍妍生在受过伤，只怕是……哑巴？阿月，这事儿你也知道？爸，爷爷，您知道吧？我向来喜欢安静。顾爷爷，您别生气。妍妍她虽然不能说话，但是她心地善良。啊，是啊，是啊，我绵绵特别乖，特别懂事。二爷，你想清楚了。当然了，我与妍妍情投意合，我非她不娶。情投意合？你们？小叔，你还不知道吧？我跟夏小姐已经交往好久了。交往很久？是这样吗，夏小姐？好，既然这样，我也不过多干涉了。你们聊。那天色也不早了，几位今天晚上就住在我们家。那就谢谢顾老爷和顾元少爷了。嫁人。这么欺负的男人吗？我们已经结束了，我要做什么都和你没有关系。怎么会和我没有关系？顾远是我的亲侄子，你处心积虑的勾引他，不就是为了和我成为一家人吗？你昨天才从我的床上下来，今天就和我的侄子情投意合，夏言，我真是小瞧你了。为了钱，你究竟还能做到什么地步？我有苦衷的，我可以解释。解释什么？是我昨天给你的钱不够吗？不是。你要多少钱，我都能给你。但你要是妄想从顾远那儿攥紧什么，我饶不了你。我不是你口中的那种人。不是为钱，难道是为了顾远？是又怎么样？你不是说我们交易结束了吗？他碰你了，亲自检查检查就知道了。
通警察，我看得懂手语。顾远少爷，你为什么改变主意了？嗯，如果我说我对严安一见钟情的话，算不算理由呢？你还是叫我夏言吧。其实不管严安也好，夏言也罢，你终究都是我未婚妻。一起喝一杯，怕我对你下毒。我真的很好奇，如果今晚我动了你，小叔会是什么反应呢？等等，叔，好热。怎么回事？他喝多了，我送他去休息。口房不在那边。小叔，他是我未婚妻子。老爷子那边让你过去一趟。至于他，你们还未完婚。一会儿我会让陈嫂安排她休息的。好。所以刚才拒绝我，就是为了上顾远的床，这个缺男人吧？不是，他说来说去还是为了钱。你与其勾引顾远。不获许愿，你想从顾远那儿得到一切，都满足你，如何？我不会再做你的情人。是铁了心想当我侄媳妇了是吧？帮你遮什么呀？你全身上下哪里我没看过？昨晚我说的话依然作数，和我续约，你所有想要的东西，我都可以给你。谢谢顾家的招待，昨晚我们休息的很好。那就好，您。谁知道他跑哪儿去了？一大早就没见人。陈嫂，昨天你把我的未婚妻安排在哪间客房了？夏言小姐吗？昨天晚上我就没有见着她呀。那丫头，我可能知道他们在什么地方。什么地方？走吧，过去一探究竟。我不想再和你纠缠下去，我不许远。你别再挑战我的底线。了。小叔，你醒了吗？顾远，不行，不能被他发现我在这儿。你未婚夫来喽。小叔，有事吗？啊，我刚刚听陈嫂说，她没有见到妍妍。我想问小叔，你有见过她吗？我亲爱的侄媳妇，你说，要是顾远知道
你上了他小叔的床，你还有没有资格再踏进来半步？啊，不行，要是青石成不了，妈妈就会死。顾衍少爷，妍妍不可能在里面。对啊，是不是搞错了？和我续约，还是嫁给顾远？现在，我替你选。小叔，发生什么事了？那我们就……找人都找到我这儿来了，觉得我心无藏娇。小叔说笑了，我这不是一时找不到我的女人，心急了。我就说嘛，妍妍怎么敢？你去来到大少房间呢？误会都是误会。你确实着急了，这桩婚事还有点商榷。我怎么听小叔的意思，有点像捣蛋鸳鸯的？我可没这说。夏言从小玫瑰是挂了的，在别人家也胡跑乱闯，咱们别管他了。那么大的人，应该也丢不了。顾少爷，我们反正都进来了，我帮你整理床铺吧。我专门上过家政课的，我明月呀，以后一定是贤妻良母。什么贤妻良母？我怎么觉得没规矩的另有他人啊？未经允许私自乱动私人物品，还是说明月小姐想要应聘顾家用人一职？我这既然没有你们想要的东西，就都出去吧。那就不打扰小叔了。那个。我早上刚换下来的拖鞋，佣人还没来得及收拾呢，倒是被你们一顿好找。抱歉。要不要我先出去，你们慢慢找。对不起，吴少，我不是闹够了吗？闹够了都给我滚！小叔，受了吗？再晚一步，我和顾怀之的关系就会曝光。阿远，吃过饭，送他们回去。顾老爷，不用那么客气，以后都是一家人。八字还没一撇呢，你倒是着急。爷爷，我说了，我同意了。我老了，怀志啊，这事儿你做主。我看，要不问问夏言小姐本人的意见？哎呦，爷爷能嫁给顾远少爷，那是天大的福气，他怎么会拒绝呢？让他说。顾、哎、少问你话呢。小叔，你就不要为难爷爷了，这么多人，他害羞的。要是连自己的婚事都羞于启齿，那我看这门亲事也没有继续的必要了。怀之说的有道理。我不是啊，顾少。看来你不顾你妈的死活了。行吧，那这门婚事取消。我愿意。你说什么？我愿意嫁给顾远少爷。他说他愿意嫁给顾远少爷。小叔，这一下是哪有情妾如意了？你应该会祝福。好，那我就等着看，这门婚事最后到底能不能成。爷爷，听到了吧？连小叔都同意我们的事。
没事，我在家。不用，我自己来。爷爷，咱们之间不用这么客气。怎么了？你腿上的伤是怎么回事？刚才在花园不小心摔了一跤，我没事。原来你今天早上是去了花园。对，花开得很漂亮。可以啊，只要你喜欢，以后随时都能来看。但是，处理伤要紧。顾远少爷放心，我待会儿就给他处理。阿远，既然你一再坚持。我这个做长辈的，就不多说了。但婚姻大事，绝非儿戏，爷爷得留点时间，给你做最后的考虑。爷爷，那您的意思是，下周就是我的寿宴，如果到那个时候，你还没有改变主意，那就当场订婚。那就谢谢爷爷。大爷，明月让给你的绝佳机会，你可要好好把握，讨得顾家欢心。那夏明月为什么不嫁？我，我当然是要嫁给江城最尊贵的人，顾远的小叔，顾怀之了。<笑>那是，只有顾少配得上我女儿。不过，顾怀之好像被一个人勾引上了，怎么回事？我那天在厕所。看到他和一个贱人在那儿，不对啊！你那天穿的衣服为什么和那个贱人一模一样？婊子，你说话！明月呀，你是不是看错了？像顾少那种金尊玉贵的人物，能看得上他一个哑巴？也是，和他侄子结婚，顾怀之都不愿意，三番五次取消这种婚事。说来也奇怪。顾少好像对这小贱人有很大意见。顾怀之那么尊贵的一个人，怎么可能会看得上这种上不了台面的东西？也就是顾远少爷才会被这种人鬼迷心窍。少说两句。相爷，从现在起到顾老爷子寿宴这段时间，你皮给我绷紧点儿。要是顾远少爷变卦了，贱命的妈就得给我下地狱。听见了没，哑巴？好了，这儿没你事儿了，啊，下去吧，我下车。查清楚了，是夏言小姐是她父亲在外面的女人所生，确实也算夏家的亲戚。外面的女人，情妇吗？还有，按照顾老太太的遗愿，只要顾夏两家联姻，夏家就能获得顾家上亿的资产。说到底还是为了钱嘛，有其母必有其女。成交成交。妈妈，该怎么办？在这儿，站在马路中间，你不要命了吗？我不知道。还沉浸在顾家少奶奶的美梦里吧？随便你怎么理解。美梦，该醒了。
干什么？你找我，不就是为这种事吗？顾总，要求给您答案，放下，出去。别急、啊，我们还有一整晚的时间。我不是那个意思。再赌，就按照你的意思办事儿。连死都不怕，还怕疼？好了，打一巴掌给一颗枣，顾怀之，你到底是什么意思？很简单，许约，然后在我父亲的寿宴上拒绝护院。夏言，从现在起到顾老爷子寿宴这段时间，你皮给我绷紧点儿。要是顾远少爷变卦了，你贱命的妈就得给我下地狱！回答我！我说不能。夏言，别不知好歹。续约，我还是你顾怀之见不得光的情人，而只要答应顾远，我就是名正言顺的顾家少奶奶。我为什么要拒绝？最好认清自己的身份，顾家没资格见。娶我的人不是你，是顾远。你和小夏不就想要钱吗？我给你钱，我给你很多很多钱。这些顾远都可以给我。就这么想当我侄媳妇吗？普通成本。哪有侄媳妇好玩？够刺激！我陪你玩。我们早就结束了，你要干什么？什么点力气，这夜晚还长着呢。我的好侄子，你的未婚夫。你口不能言，他给你打电话干什么？查岗吗？那能来的正是。偷情是我们两个人的事，怎么能让你一个人接呢？妍妍，我是顾远，是不是打扰到你休息了？抱歉啊，但我想明天约你一起吃晚餐，算是我们初次约会吧。如果你不同意的话，就敲击手机三下。我不同。是我多心了吗？好像听到有男人的声音，但这么晚了，怎么可能呢？妍妍，你没有敲手机，我当你同意了。中心点。那就这么说定喽，明天见。只要我想。我就有一百种方法让这门亲事黄了，所以别无选择。等会儿让陈旺拿新的协议给你。夏言小姐，只要你把协议签了，你想要的，顾总都能满足你。想要什么都行吗？以顾总的财力和权势，我认为是的。顾总，协议都签了。他说，夏小姐她拒绝了。如果我想要名分呢？除了名分。告
告诉顾怀之，他不是无所不能的，而我也不是他泄欲的工具。小姐，你。名分，他现在在哪儿？夏夏小姐去花园餐厅赴约了。这是找我侄子讨要名分去了。夏言，夏言，你胆子够大。走，去哪儿？花花园餐厅。好。这样吃饭不会麻烦吗？我头发没关系的，我们快吃吧。等等啊，我给你编个魔术，吹开看看。当当当当，和我用的一样，你怎么会有？我替你保密。你刚刚说这和你用的一样是吗？其实这条是我捡来的。你想不想知道我在哪儿捡的呀？我小叔，卧室的阳台。我之前跟你说过吧，我小叔这个人清心寡欲，从来没听过他身边有任何的女伴。他的房间里怎么会有女人的发圈呢？你想说什么？我就直接问了吧。你跟我小叔到底是什么关系、啊？我们签过一份合同，但协议已经结束了。这么说，你之前是顾氏的员工啊？不是的。别紧张，看把你吓的。难不成我真怀疑你跟我小叔有奸情了？好了，咱们聊回今晚的主题，聊一聊。咱们两个，其实我知道，你是身不由己，并不想嫁给我。你怎么知道？我从这儿看出来的。你不喜欢我，而且你甚至有点抗拒我。我还知道，是夏氏母女胁迫你，你又不得不嫁给我。我也知道你并没有对我一见钟情，为何改口要娶我？我父母死得早，我小叔这个人呢，又不近女色。我作为一个花花公子，自觉的为家族延续做些贡献。那你可以找更优秀的女人。我还真就喜欢你。好了，我说认真的，咱们两个在一块是各取所需，感情嘛，慢慢培养。好，我们试试。那就提前庆祝咱们订婚成功。我要是没记错的话，寿宴是下一回事儿。我要是没记错的话，寿宴是下周的事，现在庆祝，是不是太草率了？小叔，坐，你也坐。小叔，我觉得吧，这两个人要是心意相通，早点晚点没有什么关系的。妍妍，你说呢？所以啊，小叔，为了你侄子我的幸福，你一定会帮我的，对吧？这得看夏言小姐的表现了。小叔，你这话是什么意思？夏言小姐。这是你的东西吧？我说了，我不会签。你要逼妍妍签什么？续约罢了。小叔，哪怕是在人才市场，也讲究个你情我愿。他不想继续待在故事，你也不好强迫他。
他和你说，这是用工合同吗？顾怀之，请你离开。你签了，我就走。小叔，那我得替我慰问器把把关了。这你这个周扒皮坑我慰问器怎么办？来，不用。他可是你的未婚夫，他这么担心你，当然要亲自给他过。顾远，你先回去好吗？怎么，怕我吃了你未婚妻啊？小叔，你这说的是什么话？你呢？你可是我最敬重的长辈。妍妍，你现在可是我板上钉钉的未婚妻了。以后呢，我小叔那就是你小叔，别怕他。我知道，你快走吧。好，你们慢慢聊。顾总，板上钉钉，你许给顾远什么了？我答应顾远了。你怎么敢？顾怀之，求你放过我吧。夏言，你可真贱，为了嫁给他。竟然自甘堕落到这一步！是，我会嫁给他，而你是他的小叔，我们不该再有任何牵扯。休想！这份合同，连同以前的，明早都会出现在顾家和夏家的餐桌上。我们这样做是不对的。只要我顾怀之想做的，什么叔侄辈分、纲常伦理，全是放屁。永远只能是我的。你的玩物吗？想我啊！对了，明晚是我的归国宴，我已经叫人把请柬送到你们家了，你可一定要来哦。那我们不说了，我们待会儿见。嗯，哎，这个好看，白色的眼光真好。这是古驰的最新限量款，国内仅此一条。这个配上明晚的小礼裙，一定亮艳全场。拿出来让我看看。嗯。可惜，可惜什么？可惜，可惜，这条项链被我预定了，这小姐请让让，帮我包起来。等等，你出多少钱？我出双倍。我不卖。那十倍价格呢？我们家可不差钱。这位小姐，你走错地方了，这里可不是价高者可得的拍卖行。你不觉得我带上它很合适吗？我认识一个人比你更合适。谁呀、啊？你爱人？这和你没关系。脸这么臭，看来不是。小姐，小姐，啊，啊，刚才那位男士呢？他走了。糟糕，忘记要电话了。听说你约会是提前赶走了顾远少爷，夏言。
，你长能耐了。我没有，是顾怀之。闭嘴！你有顾远少爷还不够，还妄想勾引他叔叔，你拿面镜子照照你自己什么德行？我没有，还想高攀顾怀之？百家的宴会就别去了，一个哑巴去了也是丢人现眼。你反了你了！你谁呀、啊？妍妍她朋友。你敢打我女儿？那又怎么样？你没事吧？你你看看你交的都是什么朋友？你。一个哑巴，一个流氓，那也比你们两个泼妇强。爷爷，我们走。爷爷，不好意思，我刚才去买首饰来晚了。我没关系，你买到满意的首饰了吗？别提了，好不容易看上一条，被人抢走了。还有我们堂堂白大千金买不到的东西啊！你还别说，我出十倍的价格，他都没让给我。我看了一下。那条项链要八千多万，那是个什么样的人呀？是我的心上人。怎么成你心上人了？你是不知道他有多帅，还多金，简直就是一个完美的男人。他买女士项链，说不定他有女朋友。哎呀，不可能！再说了，凭借我的美貌，什么样的男人我抢不过来呀？是是是，白大千金最有魅力了，祝你成功。哎呀，可惜我放下太兴奋。不说我了，你呢？我什么？这是你之前微信上跟我说在一起两年的那个心上人呀？没有在一起，我配不上他。胡说，是他配不上你，你老实交代，他是不是始乱终弃？不是，我很难解释，就不要替他辩解了。爷爷，天涯何处无芳草，明晚呀，务必来我的宴会，一楼的名流公子都在等着你呢。这是什么？白家今晚举办盛大的宴会，庆祝千金学成归国，这是请帖。要顾远去，顾老爷子还是希望您亲自去，毕竟白家近年崛起很是强势。对了，我让你办的事儿呢？已经通知霞霞小姐搬去您的私人住宅了，她现在应该已经在那儿。好看吗？为什么让我搬来你这儿？为什么要送我礼物？你不喜欢？我们这样算什么？夏言，今天是我们新协议生效第一天，你别惹我生气。我是什么？你圈养的金丝雀吗？那不是正合你意吗？两年前你斗胆包天爬虫，现在我得寸进尺要嫁给顾远，不都是为了钱吗？是。我将来要嫁的是你侄子，你这个小叔在做什么呢？做能让我高兴的事儿，你不是喜欢钱吗？都说千金博得美人笑，这颗项链花了我八位数，夏言，你就不能笑一个吗？乖一点，做好一个情人的本分。我去赴宴，没有我的允许，你不得擅自离开。夏小姐，顾总吩咐看好你，请不要让我们难做。我答应了小梦的，不能失约。可是，要怎么样才能出去呢？只能找他帮忙了。谢谢，我把我顾家小少爷的身份搬出来。这帮保镖自然是乖乖听话，但是，再怎么说你也是我的未婚妻吧？他半夜跑到别人的男人家里，而且还是我的小叔家里，不太合适吧？我和你小叔有些矛盾需要解决。不是感情上的矛盾就可以。哎，对了，你是不是跟我小叔续约了？紧张什么
我是问你，是不是还要给我小叔继续打工？没什么，我小叔这个人呢，虽然是冷面阎王，但是吸金能力确实。你呀、啊，你就跟他好好赚钱吧。我们快到了吗？我还没问你，为什么今天晚上一定要去白家？今天晚上他们家一堆名流富少的，难近的很。我和白小梦是朋友，受邀参加他的归国宴。可以呀、啊，妍妍，既然认识白家的大千金，带我过去好不好？不好吧？妍妍，再怎么说我也是你的未婚夫，而且我今天晚上帮你这么大的忙，你不会打算过河拆桥吧？那好吧。掉头，咱们回去换衣服。真美啊！太暴露了，我不习惯。要自信一点，我们进去。谢谢。以后不许跟我这么客气。看起来蛮贵的，你买的？别人送的。不会是小叔吧？我开玩笑的，走吧。快看，好漂亮啊！是哪家小姐呀、啊？妍妍，你今天也太美了吧！你是？这话该我问你吧，妍妍，他该不会就是那个渣男吧？就你这样。配妍妍还高攀呢，你怎么敢始乱终弃？有人你让我说完，不要袒护这个渣男。我想你应该是误会了。不是他，对了，死了。我叫顾远，顾家的长孙。你是妍妍的未婚夫。不好意思啊，刚才。你就是妍妍的朋友，白家的千金白小梦。啊，是是是，刚才呀、啊、都是误会。没关系。不过我听你的意思是，妍妍有一个渣男前任。什么前任？那只是包养的关系，是我的一厢情愿。是谁这么不知好歹？我现在就找人收拾他。没有，是小梦误会了。不管以后怎么样，我都会对你好的。好。对了，我怎么记得宾客的名单上顾家来的是另外一位呀、啊？我今天是作为妍妍的男伴来的。哦，原来如此，不知道那位什么时候来呢？妍妍，我们先去买点喝的吧。白小姐，嗯，你们先聊，我去拿。嗯、可以啊，妍妍，这么快就新欢了。说来话长，那就不说了。我觉得这个顾源小少爷挺好的呀，又多金，对你还体贴，比之前伤你心的那个渣男好一百倍。哟，我当是谁呢？原来是我那个哑巴妹妹。和他的混混朋友，你们怎么在这儿？谁让你们进来的？当然是被请进来的了。看到没？这是今晚宴会的主角，白大千金亲手写的请帖，怎么会在你们那儿？白大千金请的我们，请帖当然在我这儿了。再说了，你一个混混是怎么同行进来的？你们的请帖是朋友给我的，你们欺负我可以，但不能欺负我朋友。哑巴了还撒谎，请帖是你的。正常人怎么会和你一个残疾人做朋友？更何况还是身家过亿的白家千金。哎，什么残疾人？
你说话给我放干净点儿！你，你个偷混进来的，你还敢打人？夏言，我看你是和他串通好故意来整我们的吧？我没有，而且是你们失礼在先，不想被我打，现在就都给我滚出去！我们是被请来的，该滚的是你们！大家快来看呐，这有两个偷溜进来混吃混喝的人，好大的口气啊！你们知道我是谁吗？一个和哑巴狼狈为伍的混混罢了。你居然敢泼我！你、啊、怎么？你要再来一杯吗？爷爷，你让我教训他。怎么想道歉？啊！家人的份上，本来我不想做的抬举，是你逼我的，夫人。你们就等着被赶出去吧！希望你们别后悔。后悔我是狗。记住你说的这句话。怎么了？这是？顾远少爷，顾远少爷，您来的正好。爷爷这孩子在外面交了不三不四的朋友，被矫唆的欺负家里人。不三不四的朋友。就那，快点我呢！对，顾远少爷就是这个恬不知耻的女人。我想，你们可能是有点误会了。就是他这个混混。我早就劝过妍妍交友的时候要谨慎，她毕竟是您的未婚妻，不能丢顾家的脸。谁知道我好心换来的是寒心。不要颠倒黑白，是你们挑衅我朋友在先。什么狗屁朋友！我还没跟顾远少爷说你带他偷溜进来的事儿呢。你知不知道你嘴里偷溜进来的混混是谁啊？您认识他？大小姐。姐，你们是不是认错人了？白家唯一的大小姐，我们怎么会认错？你什么人，敢跟大小姐大呼小叫？这真的是白小梦？是啊。太久没回国，一回来就碰到两个眼瞎。和白家大小姐是朋友，你怎么不早说？她是我朋友，和她什么身份无关。我的朋友，就算是市井小民，你们也不能随意欺辱。你，妍妍说的对，保安来了，你倒是让他们赶我出去啊！我，小梦小姐，是我没有眼不识泰山，对不起。我们和妍妍是一家人，大家都是朋友嘛。现在知道妍妍是家人了。刚才一口一个哑巴叫谁呢？我啊，对了，是不是得学几声狗吠听听？什么？谁刚才说后悔是小狗？大家伙的，刚才应该都听到了吧？小萌，小萌小姐，这种场合不太好吧？这是我的宴会，我说好，那就是好。顾远少爷，女人的事，我不掺和。快一点。不然我就要保安把你们都赶出去。好了好了，我不想听狗吠了。保安，把他们都扔出去。我我保安，你说的对。我说学狗叫就不把你们赶出去，但是可以扔出去。你愣着干嘛？欺负明月，明月不过是想让他低调点，别用顾远少爷未婚妻的名头作威作福。没想到他，夏言在里面。对呀、啊，我不知道伤到哪儿了，可疼了。您能帮我检查检查吗？夏言，是我对你太好了吗？你竟敢次次忤逆我。顾大少，受伤了就去医院，我又不是医生。是不是太粗鲁，给你的宴会添乱了？是太解气了好吗？帅爆了，简直！我只是想保护你，就像你保护我那样。咱们两个一直都这么好就行了。那我可就要吃醋了。我还吃你醋呢，抢走我们妍妍。你快要发烧，顾
不准欺负我们妍妍。嗯，我尽量。什么叫尽量呀？是必须。嗯，看到妍妍有好的归宿，我就放心了。哎，真羡慕你们成双成对的，我还不知道什么时候才能再遇到我的意中人呢。白小姐有心仪的对象吗？有啊，她。叫什么来着？顾顾怀之。小叔，意中人。你们在干什么？小叔，怎么才来？所以我的意中人就是顾怀之、啊，中大奖了。原来你喜欢的是我小叔啊？对啊。一见钟情，你们在说什么乱七八糟的？你不该出现在这儿。小叔，未免也太霸道了吧？妍妍呢，只是给你打工，又不是卖给你。你怎么知道，他不是卖给我了？<笑>顾先生还真是幽默呢。我好像更喜欢你了。你是什么情况？妍妍是白小姐的好朋友，我作为她的未婚夫。自然是不得出席。这叫什么？夫唱夫随。好一个夫唱夫随！你是不知道，人家两个可恩爱了。一个是你侄子，一个是我闺蜜。那如果咱们两个人也能在一起，那才是皆大欢喜啊！那到时候，你就是妍妍的婶婶了。那多不好意思。说够了没有？我们要跟过去吗？当然不可以啊！你没看我小叔的脸色，简直要吃人！我劝你啊，老老实实的跟我在这待着。小燕，你以为我们的合同是一张白纸吗？我答应了小梦要来的，我不能让她失望。那你就可以让我失望了。我本来以为你待在家。家，那是你的家，于我而言。是牢笼，是牢笼，你给我好好待着。你放我走吧，我已经答应顾远，而且小梦她喜欢你，这是她第一次喜欢一个人，我们不能伤害她。她喜欢我，和我有什么关系？要是喜欢就得负责的话，那我需要负责的人得排满整个故事。所以我的喜欢在你那儿，也一文不值，是吗？又来了，小燕，你每次用这种眼神看我，就会给我产生一种你喜欢我的错觉。是，我无可救药的喜欢你。小燕，收起你那虚伪的眼神吧，我不是顾远那个傻小子。宴会结束后，我会回去的，求你不要在小梦面前胡说。那你说什么？说她最好的闺蜜和她喜欢的人。在床上合合拍吗？你们，顾先生，我觉得你可能不太了解，爷爷他这嗓子出了问题，不能说话，但他耳朵可好着呢，你不用凑那么近，他也可以听得到。什么？我想说，你不要怪爷爷刚才推你、啊，他不是故意的，他对不熟的人呢。一般亲密接触都会比较抗拒的。不熟。这里风大，我们进去聊吧。好呀，我就是来叫你们进去的。哎，顾先生。干什么？顾先生，以后你有什么想跟妍妍说的，可以叫上我。他说话不方便，我可以做你们沟通的桥梁。恐怕我们聊的，夏言并不想。什么意思呀？跟你没关系。妍妍，他怎么总是对我凶巴巴的？是因为我不够好看吗？你的一切都很好。妍妍
，你现在也算得上他的侄媳妇了。近水楼台，你可一定要帮我拿下他呀！终于回来了，哎，哥、嗯，又换女朋友了？什么女朋友啊？就不能是小情人吗？哎呀，亲一个！我臭婊子，给你脸不要脸、哎、是吧？哥，我给你介绍一下，这位是顾家的掌权人顾怀之，这位是我最好的朋友夏言，现在也是我的未婚妻。那个酒吧女吧？什么酒吧女？你胡说什么呢你、啊？胡说什么呀？我前两天去酒吧玩，碰见这哑巴了。是，我在那儿打过工。能看，自己承认了吧？兄弟，你找个什么女人不好啊？找个不干不净的，还是个哑巴。<笑>那是一份正常的工作，我凭双手挣钱，绝不是你嘴里说的那样。不干不净的，是你那张嘴。就是，哥，你说话注意点。夏言是我朋友。朋友？啊、嗯。我怎么教你的？找朋友要找像你哥这样的，你去那种地方找朋友啊？哪种地方啊？你不是也在那种地方消费吗？那你是什么人啊？顾大少，你没必要因为他是你的侄媳妇就护着他。身上还披个男士围巾儿，你知道是哪个姐夫的？哎呀，是我的。兄兄弟，我我不知道。这再再说了，暖气开这么足，身上还披个男士围巾儿，身上有什么见不得人的痕迹吧？顾远，把你的围巾从我身上拿下来。古池的限量款，有价无市那款。哎呀，这是哪个吗？怎么可能？价值八位数的项链。嫖客赏的吧？你你闭嘴！那是别人送的。你知道吗？这就是我之前看中却没买到的项链，因为它被顾怀之定了。白小姐，有没有可能是妍妍的朋友恰好买了一条一样的项链？全国仅此一条，我不可能认错，所以你，你跟他，你们两个什么关系？你听我解释。叔叔和侄子共享一个女人。你们有钱人玩的真大呀！我说呢，之前在酒吧我砸钱睡他，他都不愿意。原来是早有金主啊，还是你的？是，这条项链是我给他买的。你们，夏言现在也算是半个顾家人，出来参加晚宴，他的行头总不能太辣顾家人的脸吧？可是我这个侄子呢，平时太粗心大意了，他没有想到的事情，我这个做家长的替他想了。怎么，有什么不合适吗？所以，这条项链是你替顾远给妍妍准备的。对，是我之前太过疏忽了，对不起啊，妍妍，我向你道歉。吓死我了，我还以为你们两个有什么呢。对不起啊，妍妍，刚才是我错怪你了。哥，你也给妍道歉。凭什么呀？你们顾家可别被他楚楚可怜的外表给骗了。哥，一句话不说，八千万项链骗到脖子上了。那就是一个贪心的妓女，我是只鸡，是一只想攀上高人变凤凰的野鸡。打我！喂！喂！你疯
了！怎么回事？顾家不是要和白家联手扩大商业版图吗？怎么打起来了呀？我跟他们打架，八成是为了女人，就是不知道那个女人是谁，我就疯了。你为什么打我呀？我看这块表不顺眼，不想要了。把白家的资源你不要了是吧？我什么时候要过资源？从来都是外面的合作主动找上门来。那我倒是你们白家。失去故事之后，你们后面怎么办？对不起啊，你哥。他活该。谁让他嘴贱？咱们说也是我想说的，不是在你的归国宴上大闹，不许说他坏话。他好闷啊，怎么办？我更爱他了。等一下，你干嘛去？为什么不是让我直接送你回家，而是要在半路停一下呢？总不能说我要去你小叔家吧？今晚发生了很多事，我想下去走走。也对，虽然我嘴上总说小叔是活阎王，但是他打人我还是第一次见，连我都吓一跳。况且是你呢。啊，对了，这是什么？连自己生日都忘了，生日快乐。谢谢你啊，自从妈妈出事后。第一次有人记得我生日，给我送礼物。生日礼物，这个该不会也是顾怀之，项链是你送我的生日礼物吗？就算不是，我也想在生日这天任性一回，不管不顾，当做是你特意给我准备的蠢女人，只知道庆祝朋友回国，却把自己的生日忘得一干二净这件你穿好看，拿给你。我不用。李妍妍，人靠衣装，马靠鞍。虽然咱们两个天生丽质，但是好衣服才能锦上添花。但你也买太多了吧？不多。我现在呀，要好好打扮自己，开始我的追求计划。什么计划？追求顾怀之啊。你确定非他不可？当然了，我认定他了。之前还想着怎么找到他，让你见他一面。现在好了，没想到那么巧，他就是顾怀之。妍妍，你说我跟他是不是命中注定的缘分呀？他是你的未来小叔，那你应该对他有所了解吧？你觉得他会喜欢我吗？不知道，我和他不熟。也是。他那个人看起来就冷冰冰的，难以接近，很难想象他爱上一个女人的模样。那你还要追他？
就是因为难以接近，所以呀、啊，我才要攻克他，亲眼呀，见证他陷入爱情的模样。妍妍，你别怪我多事儿啊，但我怎么感觉你不是很喜欢那个顾远呀？你不会还在惦记着那个渣男吧？都两年了都没有结果，那种人他肯定不值得托付终生的。但我无法控制自己的心。他是有多完美啊？怎能让你这么念念不忘？难道说你顾怀之还完美？他就是顾怀之。哎，不行，爷爷，你必须忘了他。你马上就要跟顾远订婚了，你得抓住眼前的幸福。我怕我做不到。没关系，爷爷，我会帮你的。等你跟顾远订婚。等我知道顾怀之，咱们两个就是一家人了。我和顾怀之成为家人吗？哎呀，妍妍，我又忘记要他的电话了。嗯，哎，你应该有他的微信吧？接下来这段时间，我们将公司重点放在西城地皮的开发上。针对这一项目，我们将。继续，继续。顾总，去哪儿了？塞纳花坊，就是那个著名的情侣打卡圣地。什么？你再说一次，那是什么地方？情侣打卡。哎、掉头，先去商场。好的，顾总。那你看这个领带会不会太花了？顾总，你已经在这儿耽误两个小时了。那我就落山了。你怎么不早说呀、啊？顾总，到底谁叫您去那种地方呀、啊？不开问就别问啊啊！是是是，顾总这是找到真爱了吧？那夏言小姐怎么办？怎么还不来呀、啊？我妆都要花了。妍妍真好，不仅帮我约了人，还帮我化了这么好看的妆。有他帮忙，顾怀之这次一定被我拿下。手机给你发的消息，他知道吗？是他主动给我的，我们两个关系可好了。够了、啊！你不留下来陪我看日落吗？我不做这种浪费时间的事情。什么叫浪费时间呀、啊？你难道看不出来我在追你吗？什么？我喜欢你、啊，我从第一次见你的时候。我就喜欢你了。说完了吗？你就这点反应？我对你的喜欢不感兴趣。你是不是有喜欢的女人了？喜欢的女人？我不信你像他们说的那样没有心。你这么干脆的拒绝我，心里肯定装着一个女人。我没有。你就是一个胆小鬼！你说什么？我说你是一个不敢承认喜欢人的胆小鬼。被你爱的那个女人一定很可怜，你不敢爱，也不敢接受别人对你的爱。白小姐，你是不是太天真了？婚姻对于我们这种人来说，就是赌桌上的筹码，爱情更是无稽之谈。你不要给我扯这些，你都走到万人之上的高度了。害怕爱情成为你的软肋，还是说，就连你自己都不相信你自己？你跟妍妍正好相反，一个想太多，一个又什么都不敢想。夏言，我深爱一个渣男两年多了。渣男，说漏嘴了我。两年。白小姐，你说完了吗？你没有要说的话。这次我又搞砸了，连累了妍妍，万一她被退婚了怎么办呀、啊？
神呢，原谅我吧，我实在好奇那个女人是谁，竟能让顾怀之拒绝我。这个号的联系频率很高呀，嗯，应该就是他吧。不知道小梦告白成功没有？小梦那么优秀，顾怀之会接受她的吧？我真是最差劲的朋友，我既替他开心，又感到失落。虽然不知道他为什么约我，但就让我以顾怀之恋人的身份，自欺欺人一回吧。来了，顾怀之的秘密情人。你，夏言现在在哪？呃，算了，我自己发短信问他。这是怎么回事啊？传说，在这里携手潘之洛的情侣能相伴到老。我就用你的手机约了顾怀之，他来了，刚也把我拒绝了。我知道他有喜欢的人，就拿他落下的手机找到那个电话。我不服气啊！我本来想等那个女人来了以后给他一个下马威，可是我没想到那个女人居然是你，我最好的朋友。对不起，你听我解释。我就问你，你爱了两年的那个男人，他是不是顾怀之？咱们俩认识这么久了，你不要骗我。果然，对不起，我不是故意隐瞒你，也从未想过伤害你。小梦，你骂我，打我吧。是我恬不知耻，是我鬼迷了心窍。你让我做什么弥补都可以，做什么都行吗？做什么都行吗？那你可不可以勇敢一点？勇敢的追求顾怀之啊！什么恬不知耻、鬼迷心窍，都让他见鬼去吧！你可以去爱任何你想爱的人。哎，这两年让你一个人受苦了，我什么都不知道，还净给你添乱。我一直以为你爱的是个渣男，老是替你担心，还好他是顾怀之。你不怪我吗？我干嘛要怪你啊？男人那么多，但我最好的朋友只有你一个呀。再说了，你比我更爱顾怀之，不是吗？不行，我要和他侄子订婚了。那就不订婚了。哦，我知道了，是不是夏明月他母女又要挟你了？你不要害怕，我会替你看着他们的。谢谢你，小猫。我没有资格爱他，我是个哑巴，而且……你不要说这种丧气的话。我刚才看出来了，顾怀之，他还是很在意你的。妍妍，你一定要勇敢。没错，请用手机。小叶，是不是我平时对你太好了？你竟敢替人约我出来！还未出枪，那我问你，渣男是谁？卖给我那两年，你背着我和哪个男人？你干什么
顾怀之，那天你为什么要对白浩宇动手？你说呢？是因为我吗？这是我的答是顾远约我吃晚饭。怎么？你要放我鸽子吗？你别不高兴，我想趁此机会去说清楚，我不会和他订婚的。记得这里吗？咱们第一次约会的地方。顾远，我今天来是想和你说一件事。该不会是想跟我解除婚约吧？你怎么知道？我还知道，你跟我小时候不只是普通老板和员工的关系。你们两个早就搞在一起了。我早就跟你说过，你的眼睛不会骗人。我看不出来，你对我的抗拒和对他顾怀之的质疑。那你之前，我装傻很在行的，我其实还挺想跟你订婚的。为什么？你明明知道我爱的是顾怀之。你知道我父母是怎么死的吗？十年前，他们举办私人派对，我父亲的弟弟。也就是我的小叔顾怀之，偷偷跟他去了。结果你猜怎么样？私人派对还没有开始，别墅就莫名其妙的失火了。结果呢？只有他顾怀之一个人活着出来。你怀疑你父母的死和顾怀之有关？大家都是这么传的，毕竟，毕竟我父亲真的死了。爷爷退了之后，故事就只有我小叔一个人说了算。怎么会？这其中肯定有误会。你先别着急否认我，我带你回忆一下，十年前，私人别墅失火，想起什么了夏小姐，你吸入大量烟尘，身带损毁，恐怕今后再无法出生。还有，事发时，你母亲作为帮厨，在厨房里命虽然保住了，但救治延误，什么时候醒很难说。失去声带救回来的人，就是我的小叔顾怀之。这场事故不仅夺去了你的生命，还让你的母亲在床上躺到现在。什么时候醒来，能不能醒来，都是未知数。顾怀之就是那场事故的幕后黑手，而你夏言，你救了一个恶魔呀！更可笑的是，你却爱上了这个恶魔。别灰心啊，谁没爱过人渣？重要的是，要迷途知返。你想说什么？你跟我。继续合作，我凭什么相信你？小燕，你到现在为止所有的苦难的根源都是我的小叔顾怀之。我不相信你不想复仇，而我呢，为了替我可怜的父母等这一天很久了。你要我做什么？很简单。
在明天的寿宴上答应跟我订婚。夏言，不要再做自我感动的美人鱼了。失去声音跟家人换来的是虚无的泡沫。想想你生死未卜的母亲，应该做什么？你比我更清楚。和顾远聊的怎么样？怎么了？我想问你一件事。你说。顾远他，他算了，没什么。你是怕顾远不同意？你放心，这桩婚事只要我不同意，他就不能作数。不提他了，说来也好笑，我人生中第一次如此期待明天的到来。等明天，你和顾远的婚约取消，我们忘掉以前的一切，名正言顺的在一起。如果我放不下呢，顾怀之，我们还能在一起吗？小叔。明天晚上应该会很有趣吧？你等着收我这份大礼吧。不愧是顾家，这一个生日宴都办得如此豪华隆重，可不是，江城有头有脸的人物都在这儿呢。等今晚过去了，婚宴成了，我们就是顾家的一份子。要不是我看上的是顾怀之，还真轮不到你也今天。你妈还没死呢，别板着个脸。要是吓跑了顾远少，要你好看。顾少，顾少，怎么是你？你怎么亲自有空来迎宾区啊？我刚好路过，走吧，我带你们去座位。哎呀，那多不好意思啊，这会不会耽误您时间？要是再这么客套的话，真的挺耽误时间的。走吧。我根本就不是，我想见你了。夏言，你磨蹭什么呢？别耽误顾少时间。你们就坐这儿吧。谢谢顾少，你真贴心。哟，还这样？你现在事业有成，一表人才的。终身大事可得抓紧呀、啊！谢谢王叔，在安排着呢。是哪个女人这么有福气？今天有请她过来吗？她就在现场坐着呢。好了，你们聊吧，我先失陪一下。天哪，我没听错吧？怀之竟然有心仪的女生了，还在这宴会当中。什么女人能如顾少法眼？你们是怀之领来的？是呀，顾少最近确实对我很照顾，只是我没想到他竟然喜欢我。就你错不了，没看到顾少亲自带我们过来安排入座吗？我说这大晚上的，怎么还有人叫白日梦呢？你谁？还不认得我吗？原来是白小姐，好久不见。听白小姐这意思，你知道顾少的女人是谁？当然，那女人可好得很呢、啊。你们呀，就别再痴心妄想了。别得意，顾怀之刚才意图那么明显，等我成为顾太太，看我不整死你们这两个贱人。如果不是他，在座的也没几位适龄女士呀。别卖关子了，到底是哪家姑娘这么有本事？你们呀。就等着看吧。欢迎欢迎欢迎啊！欢迎大家的光临，大家吃好喝好啊！大家都知道，顾氏集团很早就交由我儿子怀之打理了。这些年他干得不错，大家都看得见啊！在他的带领下，顾氏集团是越做越大，越做越强啊！今天我正式宣布，以后顾氏集团。以及顾氏家族的所有事务，都交由我儿子怀之打理。以后，请多指教。这么好的男人。
男人竟然名草有主，可惜了。那之后，我就是庞大故事的女主人了。对了，我顾家今年还有另外一件喜事要与大家分享，那就是我的爱孙顾远，今晚他要踏上他人生新的一个阶段了。顾远今晚他要和夏家的千金订婚了。花花公子也有收心的一天，这一个个的又是哪家的姑娘啊？爷爷，上来。还在愣着干什么？原来他就是顾远的未婚妻，做那一生不坑的。排除掉他，顾怀之喜欢的女人，难道真是你？我早说了。你们不信吗？我顾远，流连花丛多年，今天在众多亲朋好友的见证下，我正式收心了，娶夏言女士为妻。妍妍，你能嫁给我？答应他，答应他，答应他。怎么，你觉得花心？这怎么回事？那女的可真能装啊！不好意思啊，各位，我忘了她是个哑巴了。当哑巴就是不方便啊，答应或者拒绝都不能直接说出口。不过没关系，爷爷，我不嫌弃你，我只恨把你害成哑巴的人。顾源，你做什么呢？阿月，你是不是后悔了？爷爷，我怎么会后悔呢？我巴不得现在就把妍妍娶进来。夏言，愿意嫁给我吗？别头过人。顾家家大业大的，怎么要娶一个哑巴进门？没想到阿远这孩子如此善良，可能是真爱吧。那哑巴装什么呢？阿远。小严，来来来！啊，既然你们两个情投意合，那就选个日子，把婚礼也办了。以后啊，好好过日子，别让你小叔再操心了。那是自然啊，我还要请我的小叔当我们的证婚人。妍妍，你说好不好？小严，你知道自己在做什么吗？我就是太清楚了，才不能放任自己继续爱你。怀志，你这是做什么？小叔好像看起来不太开心啊。哦，你不会是不满意作为侄子的我先你一步完成终身大事吧？听说小叔有了喜欢的人，并且也在现场，不如一并请上来，咱们搞一个双喜临门，怎么样？顾远，顾远要做什么？不是说我答应他求婚就好吗？怀志，是真的吗？你有中意的女孩了，是谁家的亲戚？蔡灿，蔡灿，怀志，我现在上去加入你们不太好吧？向明月小姐是，那我来猜猜，小叔喜欢的女孩子是谁呢？哦，我知道了。天哪，快看这桩婚事只要我不同意，就不会作数。是你对不对？不是、啊，我怀志，这怎么回事、啊？小叔，妍妍怎么说也是你的侄媳妇，你们这是在乱伦啊！妈，你看，什么情况？叔叔和侄子的女人搞到一起了呗？是我小看这哑巴了
，简直是狐狸精转世。叔叔和侄子共享一个女人，豪门就是水神。小叔，你是不是应该给我、给所有人一个解释啊？怀志，怀志，你老实告诉我，这到底是怎么回事？你喜欢的是我，对不对？是我的女人吗？刚刚看到了，怎么又大惊小怪的？怀志，她毕竟是你侄子的未婚妻。小叔，她怎么说也是我的未婚妻，你的侄媳妇吧？对呀、啊，怎么都不能乱伦吧？视频都出来了，这传出去多让人笑话。结了婚都可以离，何况是订婚？八字还没一撇呢。男未婚，女未嫁，何来的乱伦一说？你们都是有头有脸的人，嘴巴给我放干净点，别搞得像未开化的畜生一样。作孽啊，作孽啊！伤风败俗，还在这强词夺理。伤风败俗的。应该是偷摄和播放私密影片的人吧？这种破事，我可管不了了。这烂摊子，留给你自己收拾吧。刚刚那段视频，属于隐私泄露，散播出去就是违法行为。在座的各位，你们不会想成为阶下囚吧？我相信，比起故事的家史。你们应该更在意自己手里的股票和资源，所以，既然想要背靠故事乘凉，那就安分点。毕竟，温生发大财嘛，你们说是不是？那咱们就合作愉快。人都走了，你不用演戏了。你不信我？你顾大少是何等人物？别人敢偷拍你、算计你吗？怪不得你那么有自信，婚事会黄。原来你早就计划好了一切。小燕，在你心中我就是这样的人吗？我可能就不曾真正了解过你。是。我确实是会千方百计的阻止你和顾远结婚，但绝对不可能用这种伤敌一千自损八百的方法，我没有那么龌龊。你让我怎么信你？你这个杀人凶手！什么杀人凶手？十年前那场火，你杀害的不仅是你亲哥，还伤害了很多无辜的人。你怎么知道那场事故？我妈为了我的学费，给人打零工做帮厨。别墅起火后，我没能救出她，却阴差阳错救了尸骨的始作俑者，还因此吸入大量烟尘，再也无法说话。那天救我的女孩，是你？是又如何？你手上沾了那么多鲜血，我一直在想。我是不是做错了？我是不是爱错了人？我一向不屑于解释，但是夏言，我可以向你坦诚，火灾视频都与我无关。而且，我醒来之后，我有找过你。夏言，你究竟要我怎么做，你才肯相信我？
我不会再信你，我恨你。好，那我现在给你个机会，你杀了我吧！你以为我不敢吗？看在我救过你的份上，放过我，好不好？可是谁又来放过我？夏野，你不能说走就走。如果你恨我的话，你可以继续留在我身边，你可以报复我，折磨我，好不好？我累了，顾怀之。我们算了吧小叔，小叔，你还真不后退啊！先是睡了我的老婆，又来这儿赶走我三个妞。顾源，你该长大了。你什么意思？我知道你恨我，但是我有义务替我大哥照顾好你。过去你的那些混蛋行径，我可以替你。但是你千不开万不开，动了夏言的心思。你没资格提我爸。至于那个夏言，你很爱他不是吗？这和你没关系。我还知你像个怪物一样，浑身上下没有弱点，没有感情。我还愁我怎么报复你呢。正好夏言送上门来了，你的软肋我会亲手把它捏断。大元，你看看你现在活成什么鬼样子！这些龌龊幼稚的手段，只会让我轻视你，想报复我，你还远远不够。你闭嘴，顾怀之，我现在是个样子，我现在什么样子，全是你害的。顾怀之，我告诉你，我不好过，也别想好过。顾源，我只跟你说一遍，我没有杀你父母。你愿意再这么自甘堕落也好，继续破罐破摔也罢，我能够护住你，但我不可能一直容忍你。你给我收起那些假好心，快吃！我，我言尽于此，你好自为之。老爷，已经查清楚了，夏言小姐就是当年救下怀之少爷的女人。这世界可真小。我不是已经吩咐过了吗？让你解决掉与那起事故有关的所有相关人。他应该是不知情的，况且已经成了哑巴。他的母亲醒来的几率也很小。算了，他两个女人也掀不起什么风浪。那怀之少爷那边，如果怀之非要不掩之的后尘，试图污蔑我，那……就别怪我这个当父亲的，狠心了。顾总，夏小姐她，她收拾东西搬出去住，你需不需要好好来叫她？我累了，顾怀之，我们算了吧。没事，让他走吧。好，还有克拉珠宝邀请您参加明天的展会。需要帮您回诊吗？可拉珠宝，对，就是那个一直撮合您和他女儿的珠宝商。我想你应该没兴趣吧？安排一下，我明天过去。哦，啊！你不是放大化了拿下顾怀之吗？听起来如何？<笑>
他是向我表达好感了，但是我嫌他是个十足的工作狂，而且没有一点浪漫细胞，就拒绝他了。母亲仍然拒绝顾怀痴，所以我的富家公子那么多，又不差他一个。嗯，也对。今天珠宝展来的富豪就不少，你可以重新物色一个。克拉珠宝是江城最大的珠宝商，听说今天展出的珠宝都价值连城。想要追我的话，怎么都得给我买一件首饰吧。凭你的美貌呀，那还不得带一身的首饰回去？没长眼吗？哑巴吗？连句对不起都不会说，还真被你给说中了，可不就是个哑巴吗？你认识他？他就是夏言，那个小三的女儿。哦，就是你们俩的妹妹。我可没有这样丢人的妹妹，残疾人不说，还是个低下的服务员。嗯这应该就是他妈做小三的报应吧。哎，是我点的杜松子酒吗？谁让你走了？就是，哑巴就不用给你道歉了吗？什么？你是哑巴？这么高端的地方，怎么会聘请一个残疾人？哼，我才不喝残疾人的酒，我怕有病菌。你是哑巴又不是聋子，听不到吗？把你的脏东西拿走！哑巴不会偷偷喝过吧？毕竟他们平时可喝不起这么名贵的东西。离我远点儿，这酒我才不会喝呢。我喝。哎呀，我操！有点口渴，谢谢啊。你谁呀？知道他是哑巴吗？什么酒不敢喝？我只知道哑巴是不会传染，但愚昧无知可是一脉相承的。敢问这位女士，你是哪家的夫人啊？你算哪根葱啊？知道我老公是谁吗？说出来吓死你！比尔公听。我老公将做最大的财阀，护士合作。你拉我干嘛呀？你不认得他，还不认得本小姐我吗？我怎么可能不认识大名鼎鼎的珠宝千金兰娜小姐？我奉劝你一句啊，小白脸中看不中用，尤其是和哑巴狼狈为奸，也不是什么好东西。你这是又蠢又坏，你怎么说话呢？哼，一定是你这个小白脸这样说的。看我不把你和这个哑巴一起赶出去！我可以离开，请你不要迁怒无关的人。你在这瞎比划什么呢？你是在骂我吗？臭！你敢拦我？怎么了？老公，这个小白脸在欺负我。对，就是他。老公，你打我干嘛呀？是这个小白脸，他护着这个哑巴，还说我无知。我现在巴不得你就是个哑巴，快给我闭嘴吧你！顾少说的对，你就是无知。哎，顾少。顾少，他是顾怀之。哎，顾少，抱歉，是是我夫人的不懂事。没事，但是我觉得比起生意，李总，你该好好打理一下你的家务事。承担那块地的合作，就先搁置吧。啊，顾顾顾少，没有事吗？没没,没有。等等，下面月小姐。请你以后不要再往我的办公室进私密照片了。垃圾快件太多了，我的助理真的来不及收。喂，你真的是哑巴吗？他叫顾怀之，别看他冷冰冰的，其实人很好的。你多话了。我夸你呢，你就没有点表示什么的吗？比如一会儿给我拍个戒指。哎，小姐，这可是你家的珠宝展览会，你想要什么和你爸打声招呼就是了。那我爸送跟你送的能一样吗？我想要真爱之戒，你送我吧。真爱之戒？嗯，我爸亲手设计的，灵感来源于我过世的母亲，象征永恒的爱，所以他很看重，只卖给有缘人。哎，你有没有爱恋的人？那我就有机会了，安娜，你就不用在我身上浪费时间了。你可真是伤人。不过，本小姐喜欢挑战高难度
，越是难追的人呢，追到后就越有成就感。随便你。你是女人，你说对不对？阴晴不定，难搞死。诸位，感谢大家在百忙之中参加此次的珠宝展。待会儿大家若是看上了哪一件，尽管叫价，价格合适，买卖成交啊！好，我爸和公子是商人，是个成功的商人啊！上珠宝，镶嵌了八口孔雀石的海洋之心。什么时候能看证件珠宝？那枚象征永恒真爱的戒指呢？是不是舍不得拿出来呀、啊？哎呀，大家别着急呀、啊，真爱之戒是我的得意之作，最好的当然要放到最后了。各位别眨眼，看好了。嗯，怎么回事？戒指呢？戒指呢？是不是刚才走的时候掉了？啊，有可能是放到后台了，快去找一找。哇，大家听我说，这个戒指如果掉在后台的话，那么大一颗钻戒，要是掉在后台，早就被人发现了。就是，这位女士，你的意思是说，戒指当然是被人偷了。今天这个场合来的人非富即贵，大家肯定不屑，也不会与小偷抢夺。你这是什么意思？最有嫌疑的人就是这个服务员，而且。还是最有可能经手过戒指的服务员。哪个人敢打这个戒指的主意？本小姐第一个砍他的手。这种事，你可不能只靠猜测了。我倒觉得这位小姐说的是对的。这个服务员他是个哑巴，既然还出来兼职，生活一定不富裕。看到戒指就动了邪念。<笑>有道理，哑巴不会说话，他要是拼死不认的话，我们谁也拿他没办法，不是？哎。一个哑巴倒也可怜，可怜之人必有可恨之处呢。生活贫困，也不能偷窃吧？就是说，真是胆大包天，偷的还是价值连城的钻戒。我说，你们以多欺少也就罢了，欺负的还是一个不会说话的女人，是不是有点太过分了？还是说，你们就是抓住了这一点，知道人家不能开口为自己辩解，就拉人家出来做替罪羔羊？顾少，我没有。你最清楚他不能开口辩解，却带头把罪名往他身上安。我看你的嫌疑更大吧？不是我，我只是做了合理的推测而已。离戒指最近的确实是那个哑巴，他的确最有机会下手。哎，有机会不一定就是敢偷啊。我看这件事情就这样算了啊。<笑>对对对，和气生财嘛。不能就这么算了。对啊，这件事情如果不解决的话，那我们在场的每一个人岂不是都有嫌疑了？对，我们今天可都是背着钱来的，我们不能无缘无故的落人口舌呀、啊。就是，对我们不是小偷，那就难办了。最有嫌疑的也就是这个服务员了，冤不冤枉他的，搜身不就知道了？这会不会有些太侮辱人了？但这是自证清白最好的方法，心里没鬼就搜身呗。我没头，要搜就搜，我不怕。你在这瞎比划什么呢？说了我们看不懂。他这是什么意思啊？他说他可以搜身。你真的不用？这果然是他。嗯、果然是他。啊，真是他，看起来楚楚可怜的，没想到这么大胆。知人知面不知心哦。不是我偷的。你还说不是你偷的，没偷，那这是什么？这确实是真爱之戒，还在这装无辜呢。要不是你拿的，怎么会从你兜里掉出来？不是我偷的，我不知道，我不知道戒指为什么会在我口袋里，但我没有理由偷戒指。你们要相信我，少在这瞎比划了，说了看不懂你的哑巴手。他说他没偷，他没有动机，也没有理由，拿这么昂贵的东西。我们这最有动机的就是他吧？对呀、啊，咱们这个现场最底层的人就是他，自己是个哑巴就算了，还有一个住 ICU 的母亲，每天需要大把的费用去维持生机，都已经人赃俱获了，你还狡辩什么？贾明月，他一个哑巴，他怎么敢的？偷到蓝老板头上了，找。穷人的手脚就是不干净，穷可不是罪，偷窃才是罪
，报警吧，把他抓起来。对，刚好在警察来之前，让蓝小姐亲自教教你怎么做人吧。你们都说够了没有？不过是一个戒指而已。既然现在已经找到了，走。戒指是我拿的。啊？怎么会？怎么会？开场前，我听兰娜说，这枚真爱之戒是以兰老板过世的妻子为设计灵感，寓意永恒的爱情，我很感动，也很心痛，所以，我私自拿走了这枚戒指，想要送给我最心爱的女人。你喜欢她？是，只是我没想到我的行为会引起这么大的骚动。顾少居然喜欢一个哑巴，顾少真是人情呀，简直不可思议。小叶，让你受委屈了，请原谅我吧。我只是想制造一些情侣间意外的惊喜。原来如此，顾少，原来你早就有自己喜欢的人了。本来我还想撮合你和兰娜呢。<笑>哎呀，女儿啊，既然人家情投意合，那咱们就不要再掺和了啊。<笑>抱歉啊，兰老板。我没有知会您，就私自拿走了戒指。没有关系，真爱啊，不仅仅是永恒的，也是鲁莽的。我很荣幸你能够为我的设计而感到冲动。这样，这枚戒指送给你以及你的爱人。唐老板，大气！哎，我还没有说完啊！你既然在我的珠宝展上搞出这么一出闹剧，是不是应该补偿些什么呢？唐老板。您需要什么，尽管说。<笑>让闹剧变成合家欢。既然戒指在手，我看择日不撞日。现在向你的爱人求婚吧，让我们也沾沾喜气嘛。好、哦啊，谢谢。赶紧的。夏言，嫁给我吧。有情人终成眷属啊啊！<笑>好，我祝你和你的爱人百年好合。谢谢，我们会的。夏言，顾少，夏言就是小偷，你别被他骗了。放手！我知道戒指不是你拿的，我今天去后台的时候，我没看到。去过后台，真爱之戒今天是第一次展出，而你一开始就知道那是颗钻戒，而且在搜身的时候，第一时间就认出来，是不是？我我觉得，我有必要回去和蓝老板申请调看后台监控。对不起，我不是故意的，我是一时鬼迷心窍，我在。道歉的话，对夏言说。对不起，无所谓了，你走吧。顾少，滚！我不想再看到你。今天谢谢你，夏言，没有别的要说的吗？你想听我说什么？像以前一样签个合同把自己卖给你吗？夏言，你说我不相信你，但你也从来没有信过我吧？无论是两年前在酒里下药，还是今天的戒指被偷，你帮我，纯粹是想平息这场闹剧。我没有。如果不是夏明月说漏嘴，你会坚信戒指被偷与我无关吗？说真的，我很感谢你今天帮我，但也仅此而已。夏言，你母亲的医药费以后由我来。不用，我不会要你这个刽子手的脏钱。你说什么？还有你的爱，我要不起。到底扔哪儿了？夏言呀、啊，夏言，你真虚伪！扔掉戒指的是你，半夜来找戒指的也是你，你是不是舍不得顾怀之的真心？你到底想怎么样啊？小姐，在找什么？需要帮忙吗
空什么异常？收工。有什么事儿吗？没事，我找东西。哎，手电我有。啊，这地方是掉金子吗？怎么一个两个大半夜都在这儿找东西？夏女士，你母亲醒了，请速至医院。这两年无依无靠的，一定吃了不少苦吧？我听护士说，一是因为救人，才失去说话的能力。没关系，我女儿就是不会说话，也是这个世上最完美的女孩。但我救的却是伤害你的人。你救的。是顾家二少顾怀志吗？那孩子也是个可怜人，通过参加派对，却遭自家人算计。哥哥嫂子都没了，他也差点命丧火海。妈，你在说什么？我当时在砸五街。这真的要报吗？这里边可是顾家大事顾远之啊。顾衍之要在派对开始后宣布脱离顾家，曝光顾老爷子的肮脏手段。这老爷子能忍吗？在他眼里，没有儿子，只有听话的继承人。这不听话了，该杀就该杀。这豪门水挺深啊！赶紧的吧，干完这单，我们下辈子都不用愁了。走，走，走，走。主使是顾振国呀、啊！都说虎毒不食子，他咋能如此狠心呢、啊？爷爷，你怎么了？爷爷，哥，怎么了？哥，我搞砸了。我把一切都搞砸了，不会的，我弟弟很聪明，也很勇敢，比起他这个只会逃避的哥哥强多了。哥，我没照顾好顾远，我伤害了夏爷，不配爱任何人。别说胡话，回去吧，我的派对要开始了。哥，你和我出去。我出不去了。怀志，十年了，你该放下了，不要有罪恶感。放开你想爱的，过你想要的生活。哥，这么晚了，有什么事儿吗？说对不起，视频是，爆炸也是，你为什么要为没做过的事道歉？夏言，我才是往你心上扎刀的刽子手啊！若没有好好保护你，明明不该爱你，可我就是放不下你。是想跟大家商量一下，故事集团人事变动问题。大家不要紧张，在座的各位都是跟着我一起打下故事集团江山的元老和功臣
帮我呢是不会动的。要变动的是故事集团总裁职位，故事集团的掌权人。众所周知。之前是我亲手将故事集团的江山交给了我的儿子顾怀之，可经过考察发现，他完全无法胜任，因此，我打算将故事集团总裁的职位由我的孙子顾远来接任。我的话说完了，看大家有没有异议。没意义，没有没有。好，如果没什么意义，这事儿啊，就是个定了。等等，你来干什么？身为集团的总裁，公司做出这么大的决策，我理应在场。来就来吧，还带着一个哑巴，又是想干什么？如果我没记错的话，这个女人已经被顾远退婚了。被我们故事集团退了货，那正好，你们不要，我要。你，他现在是我的爱人，是故事的总裁夫人，我不同意。我今天可不是来征得你同意的。来，夫人，坐。今天这个会，可能一时半会儿办不了。你，刚刚已经做出了决定。你已经不是故事集团的总裁了，爸，你是不是老糊涂？这是什么意思？小叔，你就这么死皮赖脸的舍不得总裁的位置？我不是舍不得，只是我的东西，别人想抢，得有点真本事才行。爷爷确实在寿宴上说过，要把顾氏跟顾家全部交给你，但是他给你的东西。想收回去也是一句话的事情。他，爸，您能安享晚年多久啊？现在故事是什么情况，你们清不清楚？如果你们不清楚的话，可以问问在座的股东。故事在我这几年的带领下，已经完全和你顾振国的灰色产业链划清界限。现在的故事是我顾怀之的故事。你，居然背着我！没有背着你。是你这几年对我太放心了，但是爸，我哥不是你的傀儡，我也不是。你还好意思提你哥？还记得当年那场派对吗？在座的各位股东，他们有不少人的亲人和朋友，也都受邀参加，可他们却没能回来。至于什么原因，大家心知肚明。那场事故。和我无关，你说和你无关就无关了。怀志啊，你是我的儿子，你是什么样的人，我最清楚。别试图和我作对，你才是凶手。他在说什么？他说，那场事故的凶手是你。一派脸面。了解顾怀之，他是什么样的人，由不得你评判。而你是一个失败的父亲，一个手上沾满鲜血的恶魔。爷爷，他说的到底是不是真的？你才是伤害我父母的凶手。原来是你，原来真的是你。哑巴的本事还挺大呀，怀之。应该说，你选择女人的眼光还真是不错。可那又怎样？是顾家的家主，顾家的事儿，我说了算。爸，这是会老的。你已经不是曾经那个可以呼风唤雨的顾振国了。现在的顾氏和顾家都听我的。我以顾氏总裁的身份宣布，刚才的会议内容无效，没有事的人，你们现在就走。你，你，你们敢？你，老爷，爸，爸
，挺感恩，回去休息。回家，送他就医，没有我的允许，不得擅自离开医院。是，你别去，你别去。命百岁，活着承受病痛的折磨，感受无能为力的痛苦。顾源，先说，告诉我，到底为什么会这样？到底什么才是真？什么才是假？顾源，放手吧，不要再害人害己了。你以为我会对你们感到抱歉吗？我恨你们，让我的复仇变成了一场笑话。够了，顾源。你很得意吧？啊？没错，小叔，是你们赢了。我说，说的很真的。你要干什么，顾源？顾源怎么样了？送医及时，命是保住了，但是之后的康复还要去国外。那就好。现在是不是要聊聊我们之间的事了？什么事、啊？打开看看。为什么送我这个？项链。戒指，再加上耳环，现在三金齐全，彩礼到位，你是不是该考虑嫁给我了？你怎么突然那么土啊？啊可这个是陈旺告诉我的，他说现在结婚大家都讲究这个，他是不是骗我了？不是，对不起，我之前把戒指扔了，我有去找过，但没找到。你把眼睛闭上，听话。睁开吧！怎么会在你那儿？我也去找了，但幸运的是，我找到了。谢谢你啊，顾怀之。真要谢我的话，以身相许吧。以后请多指教我的顾夫人。顾夫人的生诞寿辰时间过长，已经错过了最佳治疗时机。那现在没有恢复的可能吗？有是有，但希望不大，并且治疗费用高。医生，钱不是问题，这是我欠我太太的，拜托您了。我一定尽力。喂，顾怀之，以女婿的身份去见我妈吧。好的，老婆